Bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Nama lagi kainnya Kelas ini Wa qala alladhi amana ya qawmi tabi'uni ahdikum sabila rasyad Ya qawmi innama hadihil hayatul dunya mata Wa innal akhirah Hiya darul qarar Ini dunia apa? Mataan, mataan mana le? Talkali ke wibhawanggalan. Tercium akhirat, hiya darul karar. Ada guno karar inde dar, karar inde dar. Nampak ni kalis tiada wasa tinde, nitya wasa tinde bahwanam. Enak lah nampak. Ini man amila syi'atan fala yujza illa mithlaha, wa man amila salihan min zakarin atau unsa, wa huwa mu'min. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ إِعْلَى فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ كُلُّ مَنْ تَلَبِّسُ يَوْمَئِذٍ دَوَاقِلَانَ لَا يَحْرِمَنَ ذَلِكَ بَدِيلَهُمْ أَدَاهُمْ تِنْدَهُ اللَّهُ شَيْلِيَ غَلُوْمُ الْكُونَةِ الْلَّهَ أَيَّهَا وَبَدَأَ الشَّعْلَانَ أَدَاهُمْ بَ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة ورأى لرو تنما جيدال واللهم ور تنما جيدال فلا يجزى أبدا بردفلم نلقى بدو غي إلا إلا مثلها مثلها ده نا أدري تللي ما يد الله ده أدري تللي ما يد الله ده سيئة أدري تللي ما يد Adun lah perdefalan nalgah padu yang nalar. Mana amila sehiye aten, falayu jiza illa mislah. Tinma pravarti cewenne perdefalan nalgah padu gay illa illa mislah. Adine tulliya mai dala. Nana sehiye at tinma trano, adine tulliya mai dala itu ko amida perdefalan. Enna woman amila soalihan, woman amila soalihan. Walawanum pravarti cu, woman amila walawanum cehido. Soalihan, soalihan mana yang nalar de? Nalar mana amalan soalihan atau? Waman amila amalan soalihan. Nalar soalihan ayat perwati oral cahidal. Min zakarin awunsa, min zakarin awunsa. Ah, ah, ana nen anil na bete awunsa, panil na bete. Min bayaniyan wari. Icha yenna wen, adz ana bete panna gete. Eh. Ana ya lupa na ya lupa. Amalan salih orang lalu cahidal. Ada wasteil, ada wasteil. Wahyu mukmin iwa wa wul halen warit. Awan mukmin aya wasteil. Huwa mukmin dan awan wiswasi ya gunu. Wahyu mukmin dan awan wiswasi aya wasteil. Wiswasi yang aya ikund. Ana uta pernah uta. Walau berum sal perwati cahidal. Faulai ke ada khulu nal jannah. يرزقون فيها بغير حساب فأولئك فدندة أنا ولا بريم شيء ده لأن أنا لا فين الجواب فأولئك أبولا كوتر يدخلون أور بروشيكو الجنة سرقتيل يرزقون فيها سرقتيل فيها ده أنا في الجنة سرقتيل أور كو رزق نلقى بدو وبجي وانا Nalga padu, risk nalga padu. Bagai dia hisabin, bagai dia hisab mana? Ah, karena ke kuda de. Ya deh istem enak tu, ya deh istem. Bagai dia hisab. Assalam. Ada orang nanmen, awan je itu nanmen itu enna nokia lah enak tu. Awan je itu nanmen itu enna nokia itu lobi jiwane lepini yo. Ah, enna um, enna um nokia de. Ya deh istem. Awan ni rezeki nalga padam yang nolak dan. Bicara Quran le pelajar tu awal tikun hari bersih anu deh. Menja abil hasanati falahu ashur amthaliha. Nan maje ini mana? Adin deh. Padin mada gundeh yang nana. Padin mada. Eh? Enal tin maje ini mana? Falahu jiza illa mislah. Tatkala mai deh awin adin nolak sucih ulu yang nolak dan. Eh? من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات 
illa mithlaha idan illa bima kanu ya'malun illa bima kanu ya'malun man amala hasanatan wa ra'ana nanma jaydal falahu khairum min hadina amina adine kawal wisishta ma idan pradifalan wa man ja'a bi sayya sayyat jaydavan fala yujzal ladina amilu sayyiat tinmagal jaydavarku pradifalan nalgapadugayila illa bima kanu ya'malun avar jayda athrayano athrayallade appo do allah subhanahu wa ta'ala ande അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹമാണ് തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് ആ തിന്മക്ക് തത്തുല്യമായത് എന്താണ് അയാൾ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ അതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കോ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കണക്ക് നോക്കാതെ നൽകും ധാരാളമായി നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അത് പത്തിരട്ടി നൽകുന്നവരുണ്ട് എഴുപത് ഇരട്ടി നൽകുന്നവരുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി നൽകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെയോ കണക്ക് നോക്കാതെ നൽകപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ മുമിൻ ആലി ഫിരോൻ തൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഏ മുസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയെയും ഇസ്രായേലിയരെയും കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അതെന്തിനാ അത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ വളർത്താനാണ് ആരിൽ ഏ ആ പിന്നെ ഫിറൗൻ ദൈവമാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ജനങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഫിറൗന് തന്നെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മതിപ്പ് ഏ മേലായവൻ ആര് എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് അതാണ് അവിടെ വിഷയം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എൽ നമ്മളിവിടെ കുറേ പറഞ്ഞു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ ഈ ഫിറൗൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അനുകൂലമായി ഫിറൗനെയും ഫിറൗൻ്റെ നിലപാടുകളെയും തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രയോഗിച്ചതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ വളർത്തുന്ന വർത്താനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം ഘോഷിക്കുന്ന വർത്താനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ അതാണ് വേണ്ടതും സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഓതുമ്പോൾ ഫിറാവൻ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്കറിയാം അവർക്കത് അനുഭവഭേദിയാണ് അവർ തന്നെയും ഫിറാവിൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിറാവിൻ്റെ ആ കായിക ബല ആയുധ ബലവും ഭയം നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താലാൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്കും എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഉത്ബോധനാണ് ഫിറാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറാവിന് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഹുജത്ത് തെളിവ് അത് എത്തലുവാണ് ഏതായാലും ഇത് അദ്ദേഹം ഉണർത്തി തൻ്റെ ഭാഗം ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് തീർക്കുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം തുടർത്ത് നമുക്ക് ശലഭേമ പറഞ്ഞു ഈ അടുത്തുള്ളിൻ ഏ സൽപ്രവൃത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകാനും ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈമാനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് മൂമീനായിട്ടായിരിക്കണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് ഏ ദുനിയാവിൽ പേരെടുക്കാനും പ്രശസ്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ പരലോക കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അള്ളാഹു അളവില്ലാതെ നൽകാനുമാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ഈമാനോട് കൂടിയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസിയായിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അതും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്ത് പറയപ്പെട്ട ഒരു ആദർശമാണ് ബൻ അമില സാലി ഹമ്മിൻ ദക്കരിൻ ഔൻസ വഹുമു മിൻ ഫലന് ഹയ്യന്നഹു ഹയാത്തൻ തയ്യബൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൻ അമില സാലി ഹമ്മിൻ ദക്കരിൻ ഔൻസ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ വഹുവ മുമിൻ മുമിനായിക്കൊണ്ട് സുഹൃത്തു നഹലിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് മുമിനായിട്ട് ചെയ്യണം വഹുവ മുമിൻ അതാണ് അടിവാരായിട്ട് തന്നെ ഫല നുഹയ്യന്നഹു ഹയാത്തൻ തയ്യബ് അവന് നല്ല വിശിഷ്ട ജീവിതം നൽകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സുഹൃതവും മുമിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന അള്ളാഹു സുബാന തലൻ്റെ പാരത്രിക രക്ഷയും മോക്ഷവും അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈമാനോട് കൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈമാൻ്റെ മേൽവിലാസം അല്ലാതെ ഇനി ഒരാൾ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മേലായവൻ്റെ അടുക്കൽ എന്തില്ല അത് സ്വീകാര്യമല്ല അത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്തും ഉണർത്തുന്നുണ്ട്
യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് ചെയ്താലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാം മിനി സ്വലം അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് കുറേ ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് കാണാം അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ജുദാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മിനി സ്വലം അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളോട് വരണീന് മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ജുദാൻ ഈ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ജുദാൻ പിന്നെ പിന്നെ ബനു തൈം ഗോത്രക്കാരനാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ അബൂബക്കറുള്ളവൻ്റെ ഒക്കെ ഗോത്രമാണ് ബനു തൈം കുറേഷികളുടെ ഒരു ഉപഗോത്രം ഈ ബനു തൈം ഗോത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ജാഹിലിയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം പിന്നെ നിർദ്ധനരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് പിന്നെ പിന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുന്നതിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഈ കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത എന്നുള്ളത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു വരും ഏ കുറേശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഗോത്രമാണെങ്കിലും അതിന് പല ഉപഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉപഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ അന്യോന്യം പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സാഹസപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് ഏതായാലും അബ്ദുള്ളാബിൻ ജുദാൻ ഭയങ്കര സേവന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമുൽ മുനിൻ ആയിഷ ചോദിക്കുന്നത് റസൂൽ താനോട് റസൂല് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ജുദ് ആൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പരലോകത്ത് ഉപകരി ഉപകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിഫ്സുല്ലാ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഒരു ദിനമെങ്കിലും അയാൾ റബ്ബി ഖഫിർ ലി ഹത്തി അത്തി ഓ മദ്ദീൻ അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസം പോകുണ്ട് റബ്ബെ എൻ്റെ പാപം നീ അന്ത്യനാളിൽ പൊറുക്കേണമേ എന്നുള്ള ഒരു ദുവ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഹാത്തിമുത്തായിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഔദാര്യവാനും പിന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു ഹാത്തിമുത്തായി ഫസ് അലു അൻകുല്ലി കറമിൻ ഹാത്തിമ എന്നാണ് എല്ലാ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹാത്തിമിനോട് ചോദിക്കുന്ന അറബികൾ പറയാറുണ്ട് അത്ര ഔദാര്യവാനാണ് ഹാത്തിമുത്തായി അപ്പം മകൻ അതി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പാക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് അപ്പം പറയാണ് വാപ്പ അതൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ദുനിയാവിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ദുനിയാവിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് മനസ്സിലല്ലേ ദുനിയാവിൽ പേരെടുക്കണം പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകണം അത് അയാൾക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ അബൂ ക ഫലു അക്കറബിത്തു നഫുബിദാലിക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം കാണാം അതി നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഫലു അക്കറബി തൗഹീദ് തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നഫ അഹുദാലിക് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകരിക്കുമായിരുന്നു ജാഹിലിയത്തിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിലും തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ വാപ്പാക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നിഫ്സ് അലി അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി അതേപോലെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിഫ്സ് അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പലരുടെയും വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഉള്ള സ്വീകാര്യതയോ പബ്ലിസിറ്റി അല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാനും അള്ളാഹു വരിക്കിയ സ്വർഗം അതിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉപജീവനം കണക്ക് നോക്കാതെ യഥേഷ്ടം നൽകപ്പെടാനും എന്തു വേണം ഒരാൾ മൊമ്മീനായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിബന്ധനയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിബന്ധനയാണ് റഷ്മുഖല്ല അതാണ് അവിടെ മെൻസ അമില സാലി ഹമ്മിൻ ദക്കരിൻ ഔൻസ വഹുവ മുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഏത് ഹുലുൻ ജന വഹു മുമിൻ മുമിനായിട്ടായിരിക്കണം ഈമാനോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ തൈ ഈ വിശ്വാസിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഫിറവിനെ അതേപോലെ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയും വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ സംസാരം തുടർത്തും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വയാ കൗമി മാലി അതൂക്കും ഇലൽ നജാത്ത് വത്തൂനി ഇലന്നാർ ഏ യാ കൗമി വയാ കൗമി എന്താ എൻ്റെ ജനമേ എൻ്റെ സമൂഹമേ യാ കൗമി മാലി അതൂക്കും മാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി അതൊരു പ്രയോഗമാണ് മാലി എനിക്കെന്താണ് കാര്യം എനിക്കെന്താണ് കാര്യം അത് ഓക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അത് ഓക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇല നജാത്ത് നജാത്ത് എന്ന് രക്ഷ രക്ഷ രക്ഷയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ 
ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു ഏ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രം എൻ്റെ വിഷയം എന്താ എന്താ കാര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഏ മാലി അതൊരു പ്രയോഗമാണ് ഏ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രം ഏ എന്തുണ്ട് കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നജാത്ത് എന്നുള്ള പ്രയോഗം നാർ എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ എതിര അതിന് അപ്പ അതേ രീതിയിലാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ആ എല്ലാ രക്ഷയിലേക്കുമാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ വിശ്വാസി ക്ഷണിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ രക്ഷയിലേക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല എന്നാൽ ആ വിശ്വാസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലം എന്താ ആ എല്ലാ നാശവും നഷ്ടവുമാണ് അതിലേറ്റവും നാശവും നഷ്ടവും ഗൗരവപ്പെട്ടത് എന്താണ് അത് നരകത്തീയാണ് നരകത്തീയാണ് ഈ മാലി അതൂക്കുമിൽ എന്നെ ജാത് വതൂനനീൽ എന്നാണ് നിങ്ങളെന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വിവരണാണത് തതൂനനീലെ അഖ്ഫുറ ബില്ല വ ഉഷിരി കബി മാലൈസ് അലി ബിഹി അൽ വാന അതൂക്കും ഇലൽ അസീസിൽ ഗഫാർ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണത് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്നെ നരകത്തിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എന്താ ആ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തെതൂനനി നിങ്ങളെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലി അഖ്ഫുറ ബില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കാൻ ലി അഖ്ഫുറ ബില്ല അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലി എന്നാണ് വേണ്ടി തന്നെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു വ ഉഷിരി കബിഹി ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാനും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാനും ആര് മാലൈസ് അലി ബിഹി ഇൽമുൻ ആർ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് മാ യാതൊന്നിന് ലൈസ് അലി എനിക്കില്ല ബിഹി ആ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് എൽമുൻ യാതൊരു അറിവും യാതൊരു അറിവും എനിക്കില്ലാത്ത യാതൊന്നിനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുവാനും അള്ളാഹുവെ അവിശ്വസിക്കുവാനും നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആ ക്ഷണമാണ് ഏത് ഏതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നരകത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ഇവിടെ ഉഷിരിക്ക ബിഹി ഞാൻ അവരിൽ പങ്കു ചേർക്കാനും ആരെയാണ് ഞാൻ അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് മാലൈസലി ബിഹി ഇൽമും എനിക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തതിന് ഏ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിർ അവൻ ഫിർ അവനെ എന്തു ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരെയും ഞാൻ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അവ ആരാധ്യന്മാരാണ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ പ്രൂഫ് എന്താ തെളിവ് എന്താ ഒരു ശാസ്ത്രം അല്ലേ ഫിർ അവൻ ആരാധ്യനാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ ശാസ്ത്രം എന്താ പ്രൂഫ് എന്താ തെളിവ് ഒന്നുമില്ല ഫിർ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഹുങ്കാരവും അഹങ്കാരവും ഫിർ അവൻ്റെ പിന്നെ ആ കായിക ആയുധ ബലവും അല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് യാതൊരു ജ്ഞാനവും എനിക്കില്ലാത്തതിനെ അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ പങ്കു ചേർക്കാനും അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ ക്ഷണം എവിടുക്കാ തതൂനനിയിലെ നാർ നരകത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം വാന അതൂക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അതൂക്കും ഇല്ല എന്നെ ജാത്ത് അതവിടെ എന്താ വാന അതൂക്കും ഞാനാകട്ടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വാന ഞാൻ അതൂക്കും നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇല അസീസിൽ ഗഫാർ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹിൻ്റെ രണ്ട് പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇലൽ അസീസ് അൽ ഗഫാർ വാന അതൂക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇലൽ അസീസ് അസീസ് ആരവനിലേക്ക് അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആ അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരെയും അതിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് അതിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല എല്ലാവരെയും അതിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് അൽ അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് ആ പ്രയോഗം ഇവിടെ നടത്താൻ കാരണം അവർ അവർ ആരാധ്യന്മാരായി കാണുന്നവർ ഇവിടെ സേവകർ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ഫിറോവിനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ആരാധ്യൻ ഫിറോവിന് പ്രൊ വേണ്ടേ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടേ ഫിറോവിന് കാവൽക്കാർ വേണ്ടേ ഫിറോവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സേവകന്മാരില്ലേ ഏ ഫിറോവിൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യക്കാരനാണ് ആവശ്യക്കാരനാണ് ഒരിക്കലും അസീസല്ല അസീസല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതര ആരാധ്യന്മാരും ഇതര ആരാധ്യന്മാരും എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം 
കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കാന്ത രക്ഷിക്കുന്നു വരല്ലേ കാന്ത ആവശ്യമാണ് മിന്നൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതിമയ്ക്ക് മുകളിൽ എന്തിനാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം വെച്ചത് ഏഹ് എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കാനാണ് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവിനെ താങ്ങാനാണ് കാന്തം തലൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെയാണ് പിന്നെ വിഷയം ഈ ആ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആരും ആരല്ല അല്ല അസീസല്ല അസീസല്ല ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ശബരിമല ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഏ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അയ്യപ്പനെ കാക്കാൻ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തു കിടക്കുന്ന പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം തീർക്കാനാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏ പക്ഷേ ആ പ്രതിഷ്ഠയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തു വേണം ആളുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഏ കാരണം അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരും എന്തല്ല അല്ല അസീസല്ല അസീസ് അസീസ് ആയവൻ എല്ലാവരെയും മികച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അതാണ് വ അനെ അതൂക്കും ഈ വിശ്വാസി പ്ര പറയാണ് വ അനെ അതൂക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇലൽ അസീസ് അസീസിലേക്കാണ് എല്ലാവരെയും ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അജയ്യനായവനിലേക്കാണ് അവൻ അജയ്യനാണെങ്കിലും വേണ്ട അവൻ അജയ്യനാണെങ്കിലും അവൻ ആരുമാണ് അവൻ ഗഫാറാണ് ഗഫാറാണ് ഏ ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരെക്കാളും ശക്തനാണ് എന്നാലും എല്ലാവർക്കും മാപ്പരുള്ളവനും പൊറുക്കുന്നവനുമാണ് അതാണ് അൽ ഗഫാർ അൽ അസീസ് അൽ ഗഫാർ ഈ രണ്ട് പേരിവിടെ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലേ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അര മുമിൻ അലി ഫിർ ഔ കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൺകണ്ട ദൈവം അത് ഫിർ ഔനാണ് അല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞ മാ യാ യു ഹൽമല മാ അലിം തിലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിർ ഔവിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മല മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രമാണിമാരാണ് പ്രമാണിമാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഫിറാവും പറയുന്നത് മാ അലിം തുലക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മിന് ഇലാഹിൻ ഒരു ഇലാഹിനെയും കൈരി ഞാനല്ലാതെ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രമാണിമാരെ ഫിർ അവൻ വിരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഇലാഹി എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അതെങ്ങനെ യേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അല്ലേ ഇവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ ഫിറാവിനെ ഇലാഹായിട്ട് കാണുകയാണ് ഏ ഫിറാ ഫിറാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗുണം ഫിറാവിനില്ല പിന്നെ ഈ മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഗുണമല്ല പിന്നെ ഫിറാവിന് പെട്ടെന്ന് കഷ്ണം രണ്ടാണ് അത് ആരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇസ്രായേലിയരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഉപദേശം നൽകിയ വിശ്വാസിയുടെ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കി അദ്ദേഹം മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം ഫിർ അവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബൻ തല കാത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫ വക്കാഹുല്ലാ ഹുസൈ ആ തീമ മക്കറു ഈ വിശ്വാസിനെ അവർ കുതന്ത്രത്തിലൂടെ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതാണ് ഫിർ അവിന് എന്തില്ല ഒരിക്കലും ആ വിട്ടുവീഴ്ച മാപ്പ് കൊടുക്കുക പൊറുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫിർ അവൻ അസീസ് എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിനും അർഹനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പ്രയ തൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ വാൻ അതൂക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇല അസീസ് അസീസ് ആയവനിലേക്ക് ഏ എല്ലാവരെയും ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുടെയും സേവനമോ പരിചരണമോ ആവശ്യമില്ലാത്തവനിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരെക്കാളും കഴിവുറ്റവനും അജയ്യനുമാണെങ്കിലും അവൻ എന്താണ് അൽ ഗഫാർ ഗഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനെന്നാണ് ഫ ആൽ എന്ന വസീനിലല്ലേ അഗാധാർത്ഥ പ്രയോഗമാണ് ഗഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കും ഏറെ മാപ്പാക്കും എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം ഈ വിശ്വാസിയുടെ മുമിനിൻ്റെ വർത്തമാനം ലാ ജറം അന്നമത്ത് ദൗനി ഇലൈഹി ലൈസ് ലഹു ദാവത്തും ഫി ദുന്യ വലാഫിൽ ആഹിറ وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا جرم لا جرم نمالي هذا هو بشد القرآن الأنجز ثلاثة وندرني إيه رب ريوغم لا جرم إنا بريوغم إذا ورأ ഒരൊറ്റ പദാണ് അതല്ല ഇത് രണ്ടും ലാ വേറെ ജറമ വേറെ ആണോ വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഏ ചിലർ പറഞ്ഞാൽ ലാ ജറമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബുദ്ധ എന്
അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറഞ്ഞ ലാശക്ക് എന്താ ലാശക്ക് പറഞ്ഞ ആ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏ നിസ്സംശയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ലാ ജറമ ചിലർ പറഞ്ഞില്ല ജറമ എന്നുള്ളത് ക്രിയയാണ് ഫ്രോയിലാണ് ലാ എന്നുള്ളത് നിരാകരണത്തിനുള്ള വേടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ലാ ജറമ എന്നാണ് ജറമ എന്നാണ് ഹക്ക സബത്ത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സബത്ത സബത്ത അതേപോലെ ഹക്ക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജറമ എന്നാണ് സബത്ത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ക്രിയയാണ് ഫ്രോയിലാണ് ല എന്നുള്ളതിന് മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു നിരാകരണ പദമാണ് രണ്ട് നിലക്ക് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു ഒറ്റ പേര ഒരു ഇസ്മാണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ല ഇതൊരു ക്രിയയും അതിനു മുമ്പിൽ വന്ന നിരാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു നിസ്സംശയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിസ്സംശയം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ലാ ജറമ അന്നമാത്ത ദ്രോണനി ഇലൈഹി ലാ ജറമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സംശയം നിശ്ചയം ഉറപ്പായും നിസ്സംശയം അന്നമാത്ത ദ്രോണനി ഇലൈഹി തത് ഉടനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇലൈഹി യാതൊന്നിലേക്ക് ഏ നിസ്സംശയം അന്നമ തതോനി ഇലൈഹി നിങ്ങൾ എന്നെ ഏതെന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അത് ഏ അന്നമ എന്ന് തീർച്ചയായും യാതൊന്ന് തതോനി നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു ഇലൈഹി അതിലേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന യാതൊന്ന് തീർച്ചയായും ലൈസലഹു അതിന്നില്ല ലൈസലഹു അതിന്നില്ല ദവത്തുൻ ദവത്ത് എന്നാൽ ക്ഷണം സന്ദേശം വിളി ഫിദ്ദുന്യ ഇഹത്തിലും വലാഫിൽ ആഹിറ പര പരത്തിലും ഫിദ്ദുന്യ എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ വലാഫിൽ ആഹിറ അന്ത്യനാളിൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസി ഫിറാവിനോടും അവൻ്റെ ആളുകളോടും പറയാണ് ലാ ജറം എന്നാണ് ഒരു സംശയത്തിനും അവകാശമല്ല ഒരു സംശയമല്ല നിസ്സംശയം അന്നമ തതൂനനി ഇലഹി നിങ്ങൾ എന്നെ ഏതൊന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏതൊന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവോ ലൈ സലഹു ദാവത്തുൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദാവത്തില്ല അയാൾക്ക് ദാവത്തില്ല വിളിയില്ല ഫിദ്ദുന്യ ഇഹത്തിലും വലാഫിൽ ആഹ്ര പരലോകത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തെഫ്സീറുകളിൽ പല നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വിശ്വാസിയാണല്ലോ ഇത് പറയണത് വിശ്വാസിയുടെ മറുഭാഗത്താരുള്ളത് ഫിറാവിനും കൂട്ടുകയാണ് ഫിറാവിനിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഷിർക്കിലേക്കാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കാനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ ക്ഷണിക്കുന്നവന് ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആരാധ്യന് ലൈസ ലഹു ഫിദ്ദുന്യ ദാവത്തു ഫിദ്ദുന്യ ആഹ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ആദ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുനിയാവിലോ ആഹ്രത്തിലോ ക്ഷണിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല വിളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിന് അയാൾ യോഗ്യനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നവൻ ലൈസ ലഹു ദാവത്തു ഫിദ്ദുന്യ ആഹ്ര ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവനോട് ദാവത്ത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ദുവാൻ പാടില്ല അയാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തീരാൻ പോവുകയാണ് ഏ ഈ വിശ്വാസിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തീരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ആറ്റി കുറുക്കി പറയാണ് ആ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഇനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ലാ ജറം ഒരു സംശയവും വേണ്ട അന്നമാത്ത ദൂനനി ഇലേഹി നിങ്ങൾ എന്നെ ഏതൊരാളെ ലേക്കാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത് ലൈസ് അലഹുദ് അഴവത്തും ഫിദ്ദുന്യ വല്ലാഹിറ അയാളോട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും പ്രാർത്ഥന പാടുള്ളതല്ല ദാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദാവത്ത് വരും ദ പ്രാർത്ഥന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പ്രയോഗിക്കും ദാവത്ത് പ്രയോഗിക്കും നബ്സലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലി കുല്ലി നബിയിൻ ദാവത്തുൻ മുസ്തജാബ ഇന്നലി കുല്ലി നബിയിൻ ദാവത്തുൻ 
എല്ലാ നബിമാർക്കും ദൈവത്തുണ്ട് ദൈവത്തന ദുവായുണ്ട് മുസ്തജാബ ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്ന ദുവ എല്ലാ നബിമാരും ആ ദുവ അവിടെ നിർവഹിച്ചു എൻ്റെ ദുവ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പരലോകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അത് ഉമ്മത്തിന് ഷഫായത്ത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ഫഹി എന്ന ഈലത്തുൻ ഇൻഷ അള്ള അത് അന്ത്യനാളിൽ ലഭിക്കും ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ദുവ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ദ്വ അർഹിക്കാത്തവനിലേക്കാകുന്നു നിങ്ങളെന്നെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്നെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രബോധനം ക്ഷണം സന്ദേശം ഈ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണം അർഹിക്കാത്തവനിലേക്കാണ് നിങ്ങളെന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ആരെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് ആ ആരിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അയാളെ മുൻ നിർത്തിയാണ് പറയണത് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏഹ് അതാണ് ലാ ജറം അന്ന മാതോലനിലേഹി ലൈസ ലഹുദാവത്തിൻ ഫിൽ ദുന്യ വലാഫിൽ ആഹിറ അത് അത് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലികൾ നോക്കി വളരെ പിന്നെ തുടക്കമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം പിന്നെ ഒരിക്കലും മൂസേനോട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാത്ത് ഇസ്ലാമിയോട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ ഏഹ് അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി കളവാണ് എങ്കിൽ ഏഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് മൂസയോട് നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു പോണത് അതെന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ പറയേണ്ടത് അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലും യാ ഹൗമി യാ ഹൗമി യാ ഹൗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സ് കവർന്നിട്ടുള്ളതായ ശൈലികൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരിൽ കുറെ നിരാശ പടർത്താത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് പറയണത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് ചെയ്യാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയാണ് അത് ഇനി തനിക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം അന്നമത ദൂനനി ഇലഹി ലൈസല ഹുദാവത്തും ഫി ദുന്യ വല ഫിൽ ആഹിറ വ അന്ന മറദ്ദന ഇലല്ലാ വ അന്നൽ മുസ്രിഫീൻ ഉഹും അസ്ഹാബുന്നാർ അതാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അവസാനത്തെ സന്ദേശം അത് അദ്ദേഹം എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവൻ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എന്തില്ല ദ്വായില്ല ദ്വായില്ല ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്ത് നടത്താനും യോഗ്യനല്ല പാടുള്ളതുമല്ല വ അന്ന മറദ്ദന ഇലല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം മടക്കം വ അന്ന മറദ്ദന തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എല്ലാം മടക്കം ഇലല്ല അള്ളാഹുവിലേക്കാകുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കു പോകണം പരലോക കോടതിയിലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹുവിലേക്കാകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മറദ് മറദ്ദാണ് മടക്കം മടക്കം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എല്ലാം മടക്കം അള്ളാഹുവിലേക്കാകുന്നു മാത്രമല്ല വ അന്നൽ മുസ്രിഫീൻ വ അന്നൽ മുസ്രിഫീൻ തീർച്ചയായും മുസ്രിഫുകൾ മുസ്രിഫ് ആ ആ ഇസ്രാഫ് ഉള്ളവർ അതിരി വിട്ടവർ അതിരി വിട്ടവർ വ അന്നൽ മുസ്രിഫീൻ തീർച്ചയായും അതിരി വിട്ടവർ അതിരി വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിൽ അതിരി വിട്ടവരുണ്ട് അള്ളാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അതിരി വിട്ടവരുണ്ട് ആളെ കൊല്ലുന്ന വിഷയത്തിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അതിരി വിട്ടവരുണ്ട് അതാരാണ് ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനസ്സിലെ സ്വയം ദിവ്യത്വം ബാധിച്ചവൻ മുസ്രീഫാണ് അതിരി വിട്ടവനാണ് അല്ലേ ആ ദിവ്യത്വം ബാധിച്ചവൻ കൂട്ടിരുന്നവൻ മുസ്രീഫാണ് അതിരി വിട്ടവനാണ് ആളെ കൊല്ലാൻ വിധിച്ചവൻ മുസ്രീഫാണ് അതിരി വിട്ടവനാണ് അതിന് അനുകൂലിച്ചവർ മുസ്രീഫാണ് മുസ്രീഫാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് വ അന്നൽ മുസ്രീഫീൻ തീർച്ചയായും മുസ്രീഫ് മുസ്രീഫീങ്ങൾ നോക്കി ഈ മുമിൻ ആലിഫിരോവിൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ എത്ര മുസ്രീഫ് വന്നു പല തവണ മുസ്രീഫ് വന്നു എന്തിനാ മുസ്രീഫ് വന്നത് ഏ മുസ്രീഫ് വന്നത് അവിടെ ഉള്ളവർ മുസ്രീഫാണ് ഏ അത് വിശ്വാസത്തിലായാലും പെരുമാറ്റത്തിലായാലും അവർ അതിരി വിട്ടവരാണ് വ അന്നൽ മുസ്രീഫീൻ ഫിരോഹനും കൂട്ടരും വ അന്നൽ മുസ്രീഫീൻ ഹും അവർ അസ്ഹാബുന്നാർ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളാകുന്നു വ അന്നൽ മുസ്രീഫീൻ ഹും അസ്ഹാബുന്നാർ അപ്പോൾ അതിന് വിഷയ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങളെത്തി ഇതോടുകൂടി വിഷയ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങളെത്തി മൂസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവാനാണെന്നും ഫിറോൻ വ്യാജനാണെന്നും ഫിറോവിൻ്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും അതേപോലെ ഫിറോവിൻ ഒരിക്കലും ആരാധ്യനല്ലെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം
ജയല്ലേ മൂസ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ മൂശയുടെ മൂസയുടെ പക്ഷം അല്ലേ ശരി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശരിക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസയെ വധിക്കാൻ പരിപാടി ഇട്ട ഫിർ ആ ഇനി വധിക്കാൻ പരിപാടി ഇട്ട ആരുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഈ വിശ്വാസിയുടെ വിഷയത്തിലാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇൻഷാല്ല ആഹ്രത്തിൽ ധ്വണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ അവിടെയും വിളിക്കാം അവിടെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളവർ തന്നെ ഉള്ളത് ഇഹത്തിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ടാവും പരത്തിലും അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ടാവും ഇഹത്തിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കും അവിടെയും വിളിച്ചാൽ കേൾക്കും എന്നുള്ളവർത്താണ് ആളുകൾ അതൊന്ന് രണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല തീർത്തുമില്ല എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദുനിയാവിലുമില്ല ആഹ്രത്തിലുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചോ കഥക്ക് ചോദിച്ചത് ലാജറമ അന്നമ തോനി ഇലഹി ലൈസലഹു ദാവത്തും ഫി ദുനിയാവൽ ആഹ്രതാണ് ഏ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും ദ അർഹിക്കാത്തവൻ ദ ഇല്ലാത്തവനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏ ദുനിയാവിലല്ലേ ദുവായുള്ളൂ ആഹ്രത്തിൽ ദുവായുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലല്ലേ അത് പ്രസക്തമാണ് ആഹ്രത്തിൽ ദ അല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആളുകൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താ ഇവിടെ നിന്നും വിളിക്കാം അവിടെ നിന്നും വിളിക്കാം ഇവിടെ നിന്നും വിളിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുത്തും ആഹ്രത്തിൽ വിളിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഈ പലരെയും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ച് വെക്കണത് അള്ളാഹു സുബന്ധല പരലോകത്ത് ചോദിക്കും അയിനമ്മ കുന്തുത്ത ദ്രോണ മിന്തൂനില്ല ഏ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ദുവായി ഇരുന്നിരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ പോയി അയിന ശുറക്കായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പങ്കാളികൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച പങ്കാളികൾ എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ പങ്കാളികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കും പങ്കാളികൾ എവിടെയാണ് അവർ നേർച്ചക്കാർ എവിടെയാണ് ശ്രോതാക്കൾ എവിടെയാണ് ചോദിക്കും കാണൂല്ല കാലു തല്ലു അന്ന അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയും അള്ളാഹ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എന്ത് ആരാധ്യന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ആരാധ്യന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും മരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അത് ഇപ്പോൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ ആരാധ്യന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പല നേർച്ചക്കാരുണ്ട് പല ശുഹതാക്കളുണ്ട് പല ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലേ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്താ ഇവിടെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആഹ്രത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവരുണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഷെഹ് ജീലാനിയെക്കുറിച്ച് എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചൂട് പെരുത്ത താറയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നാൽ ചൊക്കർ മുഹയുദ്ദീൻ കാവലി ലേഖല്ലാന്നാണ് ചൂട് പെരുത്ത താറ പറഞ്ഞ ആഹ്രത്തിൽ പരലോകത്ത് സൂര്യൻ തലക്കുമ്പോൾ ഉദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലം ഏ ചൂട് പെരുത്ത തറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചൊക്കർ മുഹയുദ്ദീൻ കാവൽ ലേഖല്ലാന്നാണ് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കാവൽ ഏകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളഹനോട് പറയാം ഏ അപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങളെ കാക്കാൻ ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഏ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ജീലാനിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ പേടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഷഫായത്ത് തരണേ എന്നാണ് സയ്യീദി ഹൈറൻ നബി സയ്യീദായ നബിയെ ഹൈറൻ നബി ആയവരെ നിങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാകഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാളിൽ ഏ പേടിച്ച് അരണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഷഫായത്ത് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂല്ലാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നത് മൊഹി നിസുഹാസന മാത്രങ്ങൾ അവിടെ കാക്കാനുണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വരെ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എല്ലാവരും എന്താ അവിടെ നഫ്സി നഫ്സി എന്നാണ് എൻ്റെ നഫ്സി എൻ്റെ നഫ്സ് എന്നാണ് നബിമാർ വരെ അതിൽ ഏ ആദ് അവൽ പിന്നെ ആദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അബുൽ ബഷർ അതേപോലെ കെലീമുള്ള മൂസ ഏ അതേപോലെ അവൽ റസൂൽ അവൽ റസൂൽ നൂഹ് ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം മസീഹുള്ള ഈസ ഇവർ വരെ നഫ്സി നഫ്സി എന്നാണ് പറയുക ഏ ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് അവരോട് ഷഫായത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരലോക കോടതിയിൽ അവർ വരെ പറഞ്ഞത് നഫ്സി നഫ്സി എന്നാണ് ഏ അതുകൊണ്ടാണ് നഫ്സ
പരലോകത്ത് എനിക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ നിനക്കായി ഒന്നും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല അങ്കിതി നഫ്സക്കീമിൻ എന്നാർ നീ നിന്നൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അബ്ബാസിനെ വിളിച്ചു റസൂല്ലാൻ്റെ വളാപ്പ അബ്ബാസെ പിന്നെ പിതൃവ്യ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോളി നിങ്ങൾക്കായി ഞാനൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല മനസ്സിലായി സഫിയ റസൂല്ലാൻ്റെ അമ്മായി സഫിയയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഫിയ അങ്കിതി നഫ്സക്കീമിൻ എന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ മനസ്സിലായി അതേപോലെ നിഫ്സലാൻ സലമാത്തങ്ങൾ പിന്നെ ബനു അബ്ദുൾ മനാഫിനെ വിളിച്ചു ബനു ഹാഷിമിനെ വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു ബനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കുറേശി ഗോത്രങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ വിളിച്ചു ചിലർ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു പിന്നെ റസൂൽദാനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു സഫിയയെ പോലുള്ള അബ്ബാസിനെ പോലുള്ള ഫാത്തിമയെ പോലുള്ള അവരൊക്കെ വേറെ വേറെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ അന്ന് അവിടെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല പക്ഷേ ആളുകൾ പലരും ഇവിടെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നേർച്ചക്കാരുണ്ടാകും അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശുഭതാക്കളുണ്ടാകും അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വലിയമാരുണ്ടാകും ഇതാണ് ഏ ആ ഒരു ധാരണയിലാണ് പോക്ക് അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരെവിടെ വിളിച്ചിരുന്നവരെ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അവരുണ്ടാവില്ല അവരവർ ഓല പോലെ ബൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആളുകൾ അള്ളാനോട് അവിടെ വെച്ച് പറയണത് പല്ലു അന്ന ഏ ഞങ്ങളെടുത്തുന്ന അവരൊക്കെ വഴി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ കൈമലർത്തുന്നു ഏതായാലും വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ച് അവർ ഉത്ഭുദ്ധരാകല്ലാതെ നിർവാഹമല്ല ഇനി ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസി തൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആ അവസാനത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്ന ഫസത്തത് കുറൂന മാക്കൂലക്കും വ ഉഫൗവിൽ അമ്രി ഇൽ അള്ളാ ഇൻ അള്ളാഹ ബസീർ ഉമ്മിൽ അഴിമാദ് ഫസത്തത് കുറൂൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഫസ തത് കുറൂൻ വഴിയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും തത് കുറൂൻ എന്ന നിങ്ങൾ ഓർക്കും സത്തത് കുറൂൻ വഴിയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഫസത്തത് കുറൂൻ ഈ ഫാ തഫ്രിയൻ്റെ ഫാ എന്ന് പറയും സീൻ തസ്വീഫിൻ്റെ സീൻ എന്ന് പറയും തത് കുറൂന ക്രിയ അതുകൊണ്ട് കുറേ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെറ്റിയാണ് അതാണ് ഈ ഫാൻ്റെ ധർമ്മം തെതിയിൽ എന്ന് അതിന് പറയാം സ നണ വഴിയെ തത് കുറൂ നിങ്ങൾ ഓർക്കും മാ അക്കൂലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മാ അക്കൂലക്കും അക്കൂലു ഞാൻ പറയുന്നു മാ അക്കൂലു ഞാൻ പറയുന്നത് യാതൊന്ന് മോസുലൻ്റെ മാ ലക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന യാതൊന്ന് പറയുന്നത് സ തത് കുറൂ നിങ്ങൾ ഓർക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കും വഴിയെ എവിടുക്കാണ് ആ ചൂണ്ട് ചൂണ്ടൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ പരലോകത്ത് ഞാൻ എന്താണോ നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെവിടെയാണ് പരലോക കോടതിയിൽ അള്ളാൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉവക്കിലു ഉവക്കിലു ഉഫൗവിതു ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അമ്രി എൻ്റെ കാര്യം ഇന്ന അള്ളാഹ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു കാരണം അള്ളാഹു ബസീറും ബിൽ അൽബാദ് ബസീറും ബിൽ അൽബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അലീമും ബിൽ അൽബാദ് ദാസന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം ആ അറിവുള്ളവനാകുന്നു അറിവുള്ളവനാകുന്നു ബസീർ എന്നുള്ളതിന് കാ കാണുന്നവൻ എന്ന് വാർത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ബസീറും ബിൽ അൽബാദ് എന്നാകുമ്പോൾ അലീമും ബിൽ അൽബാദ് എന്നതാണ് കൂടുതൽ യോജിച്ചർത്ഥം തൈ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാം പിന്നെ വാന്ന മറദ്ദന ഇൽ അള്ളാഹി വാന്നൽ മുസ്ലിഫീനഹും അസ്ഹാബുന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് മൂപ്പരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കണം അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിറാവിനും കൂട്ടരും മൂപ്പരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുതന്ത്രമായിരുന്നു കുതന്ത്രമായിരുന്നു ആ കുതന്ത്രം അത് കുതന്ത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മാ മക്കോറു ഫിറാവിനും കൂട്ടരും പ്രയോഗിച്ച കുതന്ത്രം അതിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നന്നാം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം അത് ഏകദേശം മണത്താറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഫസത്തത് കുറൂന അഹുല്ലക്കു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പോകുന്നു ഉഫവിതു അമ്രി ഇൽ അല്ല എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നല്ലാ കാരണം അള്ളാഹു സുബാൻ തല ബസീറും ബിൽ അബാദ്
ഒരാളാണ് ഒരാളാണ് ആ ഒരു ഫിറാവിൻ്റെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഫിറാവിൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഇവിടെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീ എന്നല്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ല മനസ്സിലായില്ല അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തവക്കുലും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള തവക്കുലും മാത്രമാണ് ഏ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ തവക്കുലിനെ ഹനിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തവക്കുലിൻ്റെ പൂർണ്ണത കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണോ അതൊരു വിഷയമാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഫസ്സരിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ചില നമുക്കത് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം ഏതായാലും അള്ളാഹുലേക്ക് അയാൾ ആശ്രിതനായി എൻ അള്ളാഹുലേക്ക് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫവക്കാഹുല്ലാ ഹുസയ്യ ആ തീമാ മക്കറു അതുവരെ നമുക്ക് പറയാം ഏ ഫവക്കാഹുല്ല അതിനാൽ തന്നെ അള്ളാഹുലേക്ക് അയാൾ തഫ്വീൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഫ അതിനാൽ തന്നെ ഫ അതാണ് ഫ എന്നാണ് അത് സബബീയൻ അത് കാരണത്താൽ വക്കാഹുള്ള അള്ളാഹു സുഹാനത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു വക്കാ എന്നാണ് സംരക്ഷിച്ചു വക്കാഹു അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഏതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു സയ്യാ തിമാ മക്കറു മക്കറു എന്നാണ് അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു മാ മക്കറു അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് സയ്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെടുതികൾ കെടുതികൾ അപകടങ്ങൾ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതിൻ്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നോക്കി ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഫിറാവിനും കൂട്ടരും പ്രയോഗിച്ച കുതന്ത്രം അതിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്താല ഈ വിശ്വാസിയെ സംരക്ഷിച്ചു കാത്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ചില തഫ്സീറുകളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മലയുടെ നേരെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മലയിൽ ആശ്രിതനായി പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുരക്ഷ ലഭിച്ചു പിന്നെ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്റ്റ് വിട്ട സമയം അദ്ദേഹം മല ഇറങ്ങി പിന്നെ മൂസയോടൊപ്പം ചേർന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൈനായിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ തഫ്സീറുകളിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇമാം ജാഫർ സാദിഖ് പറയുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അടുത്ത ചേക്കല്ലേ അതായത് നാല് പേർ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധരാകുന്നതാണ് ഇമാം ജാഫർ സാദിഖിൻ്റെ വിഷയം നാല് പേർ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ അതിലും ഇമാം സാ ജാഫർ സാദിഖ് എണ്ണുന്നത് ചിലർക്ക് ദുർറേൽക്കും ദുർറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ചിലർക്ക് ഹൗഫ് ഏൽക്കും പേടി ചിലർക്ക് ചിലരുടെ മക്കർ കുതന്ത്രം അത് വിനിയായി ഭവിക്കും ചിലർക്ക് ചിലർ ഹം ടെൻഷൻ മനസ്സിലേ കേൾക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ ഇറപ്പാകാതും ഇത് നാൽ ഇതിൽ ഇതുണ്ടായാൽ മതി ഒന്നുണ്ടായാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് ദുർറ് നട്ടണമെങ്കിൽ രോഗം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ അസ്വാസ്ഥ്യതകൾ ഹൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് പേടി അത് ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാകാം മറ്റു പല പേടികളും ആകാം മക്കർ നട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റവൻ്റെ കുതന്ത്രം ഏ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് നട എതിരിൽ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് നടന്ന ഈ കുതന്ത്രം കുതന്ത്രം അത് മനുഷ്യന് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ദുനിയാവിൽ പിന്നെ ഹം പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ദുഃഖം ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധമാകുന്നതാണ് ഇമാൻ ജാഫർ സാധിക്കേണ്ട വിഷയം ദുർറേൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ദുർറ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അന്നി മസനി ഔം ദുർ രോഗം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏ റബി അന്നി മസനിയ ദുർവാൻ താറഹമുറാഹിമി അല്ലേ അള്ള പറയുന്നത് ഫസ്ത ജബിന ലഹു വക്കഷഫ് നാമാ ബിഹി ബിൻ ദുർ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉടനടി എന്ത് ചെയ്യാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അയ്യൂബ് നബിക്ക് ഉത്തരം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുർറ് പോയി എന്നാണ് ദുർറ് പോയി എന്നാണ് അപ്പോൾ ദുരിതം മേൽക്കുന്നവൻ ഈ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർവഹിച്ച ദുറയെ തൊട്ട് എങ്ങനെ അശ്രദ്ധനാകും എന്നാണ് ജാഫർ സാദിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഏ അന്നി മസനി ദുർറു അൻത അർഹമുർ റാഹിമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്നി മസനി ദുറു അൻത അർഹമുർ റാഹിമീൻ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആധിക്യം അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ദുരിതം പ
പേടി ഏൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേടിയേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകിയ ഒരു വിഷയമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാന് അത് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സഹാബത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങളോട് സഹാബത്തിനോടും ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന നാസ കഥ ജമാവുലക്കും ജനങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങളോടും സഹാബത്തിനോടും പറഞ്ഞത് അത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പൊടി അടങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പൊടി അടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സൈന്യം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലാം മാത്രം സഹാബികളും പറഞ്ഞു ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് വനി അമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് വനി അമൽ വക്കീൽ അതാണ് വനിയാമൽ വക്കീൽ അതാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എൻ്റെ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് അല്ല പറയുന്ന തൊട്ടുടനെ തന്നെ ഫങ്കല ഭൂബിനി അമ്മ തിമ്മിൻ അള്ളാഹി വഫദുലിൻ ലം യംസ സുഹും സു ഏ അള്ളാൻ്റെ നിയമത്തേറ്റി അള്ളാൻ്റെ ഔദാര്യമേറ്റി അവർക്ക് മടക്കാനായി ഒരു വിപത്തും അവർക്ക് ഏറ്റില്ല എന്നാണ് ഒരു വിപത്തും അവർക്ക് ഏറ്റില്ല എന്നാണ് സംഘടിച്ച ശത്രു അവർ പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ മദീനയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയുന്നത് അപ്പോൾ പട്ട വിഷയം ഹൗഫ് ഏൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൗഫ് ഏ ഭീതി ഏൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിഷയത്തിൽ വന്നത് അയാൾ എങ്ങനെ അശ്രദ്ധനാകും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെയാണ് മക്കർ മക്കർ നമ്മുടെ ഈ വിഷയമാണ് മക്കർ നമ്മുടെ ഈ വിഷയമാണ് ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരിയും ആ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രമാണിമാരും ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴടകങ്ങളും ആദർശക്കാരും ഒരു വിശ്വ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരിൽ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരിൽ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കണം മക്കർ പ്രയോഗിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആ വിശ്വാസി ചെയ്ത എന്താണ് വ ഉഫവിദ് അംബ്രി ഇലല്ല ഇന്നല്ലാഹ ബസീറും ബിൽ ഇബാദ് അതാണ് വ ഉഫവിദ് അംബ്രി ഇലല്ല ഇന്നല്ലാഹ ബസീറും അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്ക ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചത് ഫവഖാഹുല്ലാഹു സയ്യാതിമ മക്കർ അവർ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല എന്ത് ഈ വ്യക്തിയെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തഫ്വീൽ വ ഉഫവീൽ അംബ്രി ഇലല്ല എന്ന ആ ഒരു അള്ളാഹുവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി ആദർശം അത് ആളുകൾക്കില്ലല്ലോ എന്നതിലാണ് ജയഫ് ഇമാൻ ജാഫർ സാദിക്കിൻ്റെ അതിശയം പിന്നെ ഗമ്മിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഗം പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഏൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ കുറാൽ പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിസ് നബിയുടെ വിഷയം യൂണിസ് നബി വധന്നൂനെ ഇദ്ദേഹബ് മുഖാദിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലല്ലേ വലിയ ടെൻഷനാണ് ഏറ്റത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ലാ ഇലാഹി ലാൻ്റെ സുഹാനക്ക ഇന്നി കുന്തു മിന ബാലിമീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന ഏ അല്ല പറയണ് ഫക്കഷഫ്ന മാബിഹി മിനൽ ഗം യൂനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷൻ എല്ലാം നാം എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പോക്കി എന്നാണ് എന്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ ലാ ഇലാഹി ലാൻ്റെ സുഹാനക്ക ഇന്നി കുന്തു മിന ബാലിമീൻ എന്നാണ് ഫക്കഷഫ്ന മാബിഹി മിൻ ഗമ്മിൻ ഏ എല്ലാ ഗമ്മും പോക്കി എന്നാണ് പോക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഏൽക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യമായ മരുന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് അശ്രദ്ധമാകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ജയഫർ സാദിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ ആശ്ചര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കും പ്രയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹൈറിൻഷാലം കടുത്ത ആഴ്ച അതിനെ തുടർത്താം അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തൽ ബാത്തലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലമ വബാറക്കാല നബീന മുഹമ്മദിനു അലഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും